안녕하세요 잉글리시 크리엠 플러스 구독자 여러분 우리 오늘도 다이어 바헤이치기 어, 촬영하고 있습니다 so, 우리 흔한 단어 가지고 잘 알려진 첫 번째 어, 일 정의 어, 일본 정의 말고 덜 알려진 그리고 보통 조금 더 수준이 높은 어휘인 두 번째 세 번째 정의 살펴보는 시간입니다 So in this program Uh, in this lecture, we take a look at common words, words that are widely known, and instead of focusing on the common well-known definitions, we look for the secondary or tertiary or lesser known definitions. Uh, and that usually means that we're going to be studying higher level vocabulary. Uh, so, 오늘도 마찬가지입니다. 우리 지난번에 배운 거또 복습으로 몇 가지 나올 거고, uh, 그냥 시작할까요? Okay, so 영어로 homonyms이라고 합니다. So 같은 uh, 맞춤법 절차 가지고 있는데 의미 달라요. 영어에 그런 거 엄청 많습니다. 영어 다양한 언어의 영향 받았기 때문에 uh, 같은 발음 이렇게 가지고 있지만 전혀 다른 어원 가지고 있는 경우 정말 많습니다. Okay, 일단 uh, 첫 번째 단어. 누구나 다 알고 있는 한국에서 영어 한 번도 배운 적이 없는 사람까지 다 알고 있는 단어입니다. 치마라는 의미 가지고 있는 skirt. 그리고 그것도 중요한 것은 skirt 아니죠. R 발음을 살려야 돼요. <웃음> skirt, er, skirt, skirt. So skirt 하고 많이 다르죠. Skirt, skirt. So she's wearing a skirt. Uh, I bought a skirt for my girlfriend. Uh, 그런 식으로 이렇게 쓰시면 돼요. 그거는 skirt이라는 의미지만 우리 두 번째 덜 알려진 uh, 정의 살펴보려고 합니다. So 일단 한번 생각해 보세요. 문장으로 uh, 말씀드릴 테니까 uh, 한번 듣풀이 미리 한번 해보세요. He always skirts the issue. 또는 이거 동사형 skirt의 동사형입니다. Uh, don't skirt the issue 명령문으로 imperative that's an imperative sentence right a negative imperative sentence don't skirt the issue 그럼 뭘까요? don't skirt the issue so 치마의 모양 모습 생각하면은 뭘까요? 여기 사람이 있잖아요. 근데 사람 허리에 이렇게 둘러싸여 있잖아요 치마는 그래서 그렇게 생각하시면 돼요 여기 본질 여기 본론 여기 제일 중요한 중심 있는데 여기 회피하는 거 피하는 거 아, 돌려서 말하는 거 skirting the issue 이라고 할수 있습니다 so 이렇게 확답 안 주고 누군가 저한테 질문 했는데 예를 들어서 어, how old are you? 근데 답하기 싫어요 so, 뭐 대부분 사람들이 생각하는 것보다 많아요. 이런 식으로 대답하면은 그러면은 확답 아니잖아요. 그러면은 stop skirting the issue, stop beating around the bush 이렇게 다른 수거로 얘기할 수 있는데, so skirting the issue, 아이이 uh, 이 이슈 이 문제점은 아마 해결책 없어서 그럴 수도 있는데 해결책 뭔지 몰라서 그 피할 수 있는 길 찾아내는 거, skirting the issue. Um, so skirting the issue of new taxes, skirting the issue of 뭐뭐 뭐, 이런 식으로 많이 쓰고 stop skirting the issue 언론에서 정치인한테 많이 외치는 말이죠 stop skirting the issue uh, Mr. President 이런 식으로 얘기할 수 있죠 uh, 비슷한 그 어원 가지고 있는 또 다른 단어 he lives on the outskirts of town so 한글 그 영한 사전에서 찾아봤더니 outskirt 만 나와요. 근데 우리 outskirt 이렇게 단수형으로 쓰는 건못 들어봤어요. 이 의미로 쓰면 어떤 마을, 어떤 도시 변두리에 살고 있어요. So 예를 들어서 서울 뭐 어디 항상 그 변두리 조금 달라지잖아요. 매해 조금 더 커지니까. 근데 예를 들어서 서울 가장 북쪽에 뭐 은평, 은평구 아니면은 남쪽에 뭐 강남 지나서 뭐 있죠? 수서 쪽에 
그 무슨 경찰 평원 그 거기 조금 더 가면 이제 서울 아니잖아요. 어 그러니까 다른 도시 가기 전에 어, the outskirts of Seoul이라고 할수 있어. 근데 서울도 조금 더 복잡한 게 수도권 the metropolitan area includes 뭐그 어디더라? 그 의정부 and 일산 and 인천 those are all parts of the Seoul metropolitan area. So 서울에 대해서 말하기 좀, 좀 어렵지만 um, 아무튼 그 변두리에 산다는 의미로 he, loves, he lives on the outskirts of town the outskirts of Los Angeles 그렇게 쓰시면 돼요 아, 그리고 그 비슷한 그 피하다 그 의미로 마지막 예문은 they found a novel way to skirt tax law so 이렇게 탈세 소득세 내야 되는 거안 내려고 아주 참신한 방법 알아냈어요. 이이돈안 내고 피할 수 있는 방법 알아냈어요. Uh, they found a novel way to skirt tax law. Uh, 또 이런 의미 있어요. 따라가다. So skirt skirt the battleground. So 여기 전쟁터 있어요. 근데 들어가기 싫잖아요. 그러면은 they skirted the battleground. Right, 이렇게 변두리에 따라가는 거 그리고 가장자리 It skirts the edge of the lake 뭐 이런 식으로 To go, they skirted the edge 옆으로 이렇게 따라갔어요 그런 의미로도 많이 씁니다 Alright, 그 다음에 2번 Novel 전 예문에서 이미 소개해드렸지만 뭘까요? Novel 잘 알려진 첫 번째 definition 첫 번째 정의는 소설책, right? He's a novelist. He reads a lot of novels. I love novels. 그런데 잠신한, 아 uh, 기발한, 신기한, 혁신적인 이런 거는 다 novel이라고 할수 있습니다. So idea 하고까지 하고 같이 많이 씁니다. What a novel idea! 오 oh, 진짜 이렇게 신기하고 참신한 아, 혁신적인 생각이네요. What a novel idea! That's a great idea. So 여기서 New 하고 비슷하죠. It's a new idea, brand new idea. Um, so 예문은 What a novel idea! I'm surprised no one ever thought of that. 여태 그런 생각 한 적이 있는 사람 없어서 신기해요. 믿을 수 없어요. <laughs> right? 우리 더 일찍 이런 uh, 방법, 이런 idea 생각해냈어야 했어요. So I'm surprised no one ever thought of that. 그렇게 얘기하시면 됩니다. 이렇게 추운데도 버스킹 하러 나왔어요. 또 아, 제가 무선 마이크로 바꾸고 다시 오겠습니다. 네, 이제 무선 마이크 챙기고 나왔습니다. I'm back with the wireless mic. Um, okay, so novel. 네, 그런 의미입니다. So that's a novel idea. They found a novel method. 참신한 방법. A novel method for learning languages, right? 언어 습득할 수 있는 uh, 획기적인 잠신한 방법을 알아냈습니다. They figured out a novel way to learn new languages. 그렇게 예, 쓰시면 됩니다. So, novel idea 하고 같이 제일 많이 씁니다. 그 다음에, constitution. Constitution. So, 제일 먼저 떠오르는 uh, 용법은 헌법이죠, right? So it's a violation of the constitution, right? 헌법 안 지키는 거예요. 위반 같은 거. 그러면은 it's a violation of the constitution. 그렇게 얘기할 수 있는데 아, 다른 용법, 다른 정의도 있습니다. 아, 지금 예문으로 말씀드릴 테니까 한번 알아보세요. 아, he has a remarkably weak constitution. 그러면 뭘까요? Okay, so constitution, 체질 또는 성향, 성미 이런 의미도 가지고 있어요. So 어떤 그 peculiar characteristics of personality, 성격에 대해서 얘기할 때도 쓸수 있는데, so this could be a trait related to someone's personality or to their physical well-being, right? Their physical health. So he has a weak constitution. 제가 들어보면은. 성격에 대해서 말하는 것보다 체격, uh, 이렇게 몸이 좀 약해요. 그렇게 받아들일 것 같아요. So he can't go hiking. He has a weak constitution. 이렇게 생각할 수 있는데 또뭐 어떻게 보면은 
성격 아니면 정신적으로 약해서 아, 예민하다는 의미로 쓰는 거일 수도 있는데 근데 보통 예, 성미 아니면 그 성격, 아, 인격, 체질 이런 의미도 가지고 있습니다. So he has a remarkably weak constitution, a, a strong constitution. So 든든한 사람, um, 강한 사람, 강인한 사람. He has a strong constitution. Uh, the constitution of uh, a company, right? The foundation of a company. 이것도 constitution. Um, what it's made up of. So, 무엇으로 이렇게 구성되어 있는지 uh, 그런 의미도 가지고 있습니다. All right. So, the constitution of the economy. 뭐 이런 식으로. 그리고 uh, 성격에 관련된 um, 문맥으로 또 a nervous constitution. Uh, 이렇게 항상 예민하고 긴장한 스타일. He has a nervous constitution. 그렇게 쓸 수도 있습니다. Uh, okay, 그 다음에 Grave Grave So, 제일 먼저 생각이 나는 것은 뭐예요? 무덤, right? So, I visited the tomb, the grave of my grandfather uh, 특히 중요한 날에 많이 가죠 So, we visited uh, grandma's tomb, grandma's grave and paid our respects 이렇게 인사드리는 거 uh, we visited her grave. Uh, we found her grave. 저 이번에 우리 조상 살았던 uh, 주에 갔어요. North Dakota. 가서 이렇게 중조 할아버지 uh, 무덤 우리 좀 uh, 자주로 많이 돌아다니다가 드디어 찾았습니다. 엄청 오래된 uh, 묘지에서. So 묘지는 cemetery. So we finally located my great grandfather's grave. Uh, in an old cemetery on the outskirts of town. <웃음> 이렇게 쓸수 있습니다. 우리 방금 배운 outskirts 사용해가지고 그 마을 변두리에 있는 위치한 아, 작은 오래된 묘지에서 우리 증조 할아버지 무덤을 드디어 발견했습니다. So we finally found his grave. 그거는 무덤이라는 의미지만 grave. It's a grave situation. 이렇게 얘기하면 무슨 의미일까요? The situation is grave. Okay, 특히 뭐 정치 드라마 아, 이런 예, 정치에 대해서 뭐 대통령 나오는 미드 있잖아요. 이런 거 보면은 the situation is grave, sir. Mr. President, the situation is grave. 이렇게 얘기하면은 무슨 의미일까요? 심각한, 아, 진지한 이런 의미입니다. So 심각한, 아, 조금 위험할 수도 있고. Right? It could be a dangerous situation. 근데 무엇보다 심, 심각하다, 진지하다. It's a serious situation. This is a very serious development. A grave situation. 이렇게 쓰시면 돼요. <웃음> 예문은 I would appreciate your immediate attention in dealing with this grave matter. So, immediate attention. 이렇게 바, 바로 즉시 이렇게 주목해 주셨으면 좋겠습니다. 근데 여기서 아, 협조해 주셨으면 좋겠습니다. 그런 말이고 Dealing with this grave matter 우리 이 심각한 문제 다루는 데 있어서 빠른 신속한 협조해 주시면 감사하겠습니다. So I would be grateful for your immediate attention in dealing with this grave matter. 그리고 사실 situation 하고 같이 제일 많이 쓰는 것 같아요. So the situation is grave. Um, the state of the economy is grave. Uh, 이런 식으로 쓸수 있습니다. So state랑 situation으로 예, 쓰시면 됩니다. 그 다음에 5번. Exact. Exact. So 제일 먼저 떠오르는 게 뭐예요? 정확한. Right? So what's the exact number? 정확한 숫자 어떻게 돼요? What's the exact number? What's your exact height? So, key, 정확히, 어떻게 돼요? Uh, 그러면은, 뭐, 186, 뭐, 이런 식으로. What's your exact height? What's the exact spelling of your name? So, um, 그 중간 이름도 있으니까. What's the exact spelling of your first, middle, and last name? Uh, what's the exact location of the Momo? So, Momo의 정확한 위치 물어볼 때, What's the exact location of the Momo, the exact price. 이렇게 이거는 일위로 제일 많이 쓰는 
어, 정의지만 또 다른 의미 있습니다. 동사형이 있습니다. 동사형. 어, 요구하다 라는 의미입니다. 강요하다, 억지로 거두다. 아 어, 그리고 revenge, 복수하다 하고 같이 말이 있습니다. Exact revenge. I'm gonna get my revenge. So 복수하는 거는 getting revenge, right? Seeking revenge. 또는 더 어렵게 말하면은 exacting revenge. So he exacted revenge against his enemies, uh, from his enemies. 그러면은 그 숙적 오래된 적 있잖아요. 근데 드디어 이제 복수했어요, right? 아, 성공적으로 복수 이루었습니다. 그러면은 he was able to exact his revenge. 이렇게 쓰시면 됩니다. 아, 또는 exact payment. So payment 돈 요구하는 거, 강요하는 것도 exact payment. 아, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 음, 예문은 he spent his remaining years trying to exact revenge on those who had wronged him. So wrong의 두 번째 의미도 여기 나왔습니다. So 틀리다 wrong 떠나서 그거는 당연히 있고 it's wrong. He I got five wrong on the test. 근데 여기 wrong 나한테 잘못한 거. 나한테 나쁜 짓을 한 사람들. 그러면은 they wronged me. 이런 용법도 있습니다. So 이것도 어 이거 놓을 걸 그랬어요. I should have included this. Well this is number 11 on today's list. They wronged him. So uh, 그한테 나쁜 짓을 한 사람, 잘못한 사람에게 음, <웃음> 사람을 찾아서 복수하려고 나머지 인생을 그렇게 보냈어요. So 복수하려고 났었어요. He spent the rest of his remaining years, 나머지 인생, uh, 복수하려고 아, 돌아다니면서 보냈다 그런 의미입니다. So exact revenge, exact payment, exact money. 아, 이런 식으로 쓰는 거야. 음, 오케이 그 다음에 slight, slight. So he's a man, he's a slight figure, a slight man, a slight error. 작은, 작은 실수. 아, 그러면은 slight, a slight error. I think I found a slight error. 이렇게 쓸수 있는데, 음. I never forgot the slight. He never forgot the slight. 이렇게 얘기하면은 무시, 부대접 그런 거예요. So 조금 냉정한 아, 대우. 그러니까 잘 챙겨 주었어야 했는데 무시만 당했어요. 그러면은 it was a slight. So uh, for example, uh, 이거 예를 들어서. 그 제일 먼저 최근에 있었던 제일 먼저 떠오르는 슬라이트 뭐냐면 um, 언제였더라? 한, 한 5개월, 6개월 전에 오바마 어떤 나라에 갔는데 중국이었나? 저도 지금은 잘 기억 안 나요. 중국이었던 것 같아요. 근데 그 대통령으로 대해 주지 않았어요. 그런 대우 못 받고 아, 이렇게 특별한 뭐 계단 이런 거 있는데 그거는 자료 주지도 않았고 그냥 좀 하급 외교관으로 하듯이 그냥 그렇게 받아들였잖아요. 그런 일이 있었어요. So he got a, a bad reception. 이것도 reception 이런 의미로도 쓸수 있습니다. 그런 대우, 그런 그런 거, 대접, 음, 그런 취급, 이렇게 treatment 또는 reception이라고 할수 있는데 So, um, he never forgot perceived 하고 같이 많이 씁니다. perceived slight. 그 사람이 봤을 때 무시 당했다고 생각하는 거예요. so perceived 여기서이라고 하면은 그 사람 그렇게 느꼈어요. 느끼는 거, right? a perceived slight. he perceived it as a slight. so 다른 사람들이 봤을 때 이거는 무시, 이거는 신뢰 아니었는데 그 사람 스스로 자기가 무시 당했다고 생각하는 거예요. 그러면은 he perceived 그렇게 받아들였어. he perceived it 그 행동을 as a slight 무시로 받아들였어요. 그렇게 말할 수 있습니다. 그 다음에 treat so treat 많아요. so 치, 치료하다 treat the wound right 치료 받았어요. today is my treat 내가 한턱낼 거예요. today is my treat. Um, treatment 우리 배우는 것처럼 treat the issue lightly so 다루다 uh, 경시하다 don't treat the issue so lightly 
um, treat 엄청 많은데 우리 여기는 uh, 한국에서 조금 덜 알려진 것 같아서 uh, 말씀드릴게요. Oh, that German chocolate cake looks so good. 그 German chocolate cake, 그 co- chocolate cake 종류 중 하나인데 진짜 맛있어요. Looks so good. 정말 맛있어 보이네요. 그리고 I do deserve a treat after that long workout. So deserve 이렇게 한국어로 옮기는 거 조금 어렵지만 오늘 내가 운동 그렇게 길게 했으니까 뭐 초, 초콜릿 케이크 한 조각 먹을 수 있는 자격 생겼죠. 생기기는 했죠. 그러면은 I deserve it, right? 먹을만 해요. 먹을 수 있는 자격 생겼어요. So I deserve that piece of chocolate cake after the long workout I did today. So I exercise for a long time 이라고 할수 있는데 사실 우리 I did a long workout. 우리 이렇게 더 많이 써요. So treat. 특별한 경우에 특별한 상황에서 먹을 수 있는 음식. 그래서 오늘 운동 많이 했으니까 So I deserve a treat. I've worked so hard. I deserve a treat. So treat 이렇게 여기서 특별한 음식. 특별한 선물일 수도 있어요. So I brought you a little treat. 보통 이렇게 단 음식, 사탕에 대해서 얘기할 때 많이 씁니다. 어, 또는 강아지한테 주는 간식거리 있잖아요. 원래 주는 음식 말고 그냥 작은 뭐 본 이런 거 있잖아요. So I gave the dog a treat. Um, 그리고 trick or treat. 그 의미입니다. 단 거, 사탕, right? 초콜릿 이런 거는 treat이라고 할수 있습니다. So I deserve a treat. After that long lecture, um, I deserve a beer. An ice cold glass of beer as a treat. 이렇게 얘기할 수 있습니다. All right, 그 다음에 stretch. 그리고 중요한 것은 stretchy 아닙니다. Stretchy이라고 하면은 그 옷감 중에서 이렇게 stretch 할수 있는 거 있잖아요. 그거는 stretchy. So he has stretchy pants on. 그런 천 있잖아요. Stretch. 이렇게 길어지는, 늘어나는 그런 옷감. 그거는 stretchy. So he has stretchy pants on. 이렇게 얘기할 수 있는데 stretch. 이거는 stretchy 아닙니다. Stretch. Stretch. 그냥 ch 발음. 그냥 따로 하시면 돼요. e 없이. e 소리 들어가면 안 돼요. So, um, stretch. Um, 근데 두 가지 조금 덜 알려진 두 가지 용법 살펴보겠습니다. So 한국에서도 stretching 뭐 이렇게 stretching 하겠습니다 이렇게 얘기하잖아요. 그 의미 말고 um, 이, 말씀드릴 테니까 한번 추측해 보세요. I'm the most famous foreigner in Korea. 그리고 대답. I think that's a stretch. So A가 나 한국에서 제일 유명한 외국인이다. 그리고 B는 글쎄, I think that's a stretch. 그러면 뭘까요? 좀 과장. I think that's an exaggeration. 그 의미 이렇게 어원 생각하시면 은 아, 떠오를 것 같아요. 그러니까 여기 손 여기까지만 다할수 있는데 조금 손 원래 갈수 있는 거리보다 조금 더 가려고 이렇게 뻗는 거. 그 원래 사람들이 생각하는 잘 알고 있는 stretching. So I stretched my arm. I stretched out so I could reach the wall. 이 stretch잖아요. 근데 원래 갈수 있는 달수 있는 거리보다 더 멀리 가려고 내미는 거잖아요. 뻗는 거예요. 그러면은 그 stretch인데 여기서 과장된 말. 오케이. Okay? So 과장된 말 과언 지나친 아그 uh, 사실 가지고 좀 과장하는 거 그런 거는 I think that's a stretch. 그리고 don't stretch the truth. Don't stretch stretch the truth. So 사실 um, 사실 뭐한 10만 원 벌었는데 제가 50만 원 벌었다고 했으면은 그러면은 that's a stretching the truth이라고 할수 있죠. 아 uh, 그리고 또또 또 조금 덜 알려진 의미 하나 더 있습니다. 거리라는 의미. So LA에서 덴버 제 고향인 덴버에 갈때 그거는 한 1000마일 정도 되는데 그래서 1600, 1700km 정도 되는 거리 근데 그 안에 사막 속으로 나갈 때 110마일 동안 주유소 하나도 없고 휴대폰도 안 돼요 그러면은 그 거리 아, 가리킬 때 이렇게 얘기할 수 있습니다 The cell phones won't work for this stretch of the trip There's no cell phone service for this stretch of the trip. So 한 마디, 한 기간, 한 거리 이렇게 얘기할 때 stretch. 
the stretch of the 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 trip. 이렇게 얘기할 수 있는데, 그리고 너이 부분 좀 운전해. You drive for this stretch. 그렇게 얘기할 수 있습니다. So stretch 그런 의미도 가지고 있고, 다음에 jam. Um, hey man, can I borrow a few bucks? I'm in a real jam. Uh, 안녕, uh, 몇천원좀 필요 수 있어? I'm in a real jam. 뭘까요? I'm in a real jam. 여기 그 문제에 빠졌어요. 이렇게 곤경에 빠졌어요. So I'm having a hard time. I'm in trouble. 그거랑 비슷해요. So jam. I'm in a tight spot. Okay. 힘든 힘든 일에 좀 빠졌어요. I'm in a tight spot. I'm in a jam. 그렇게 쓸수 있습니다. So 여기 바르는 jam 외에도 다른 의미 있죠. So traffic jam도 그렇고 막혔잖아요. 길 막혔어요. I'm I'm caught in a traffic jam. Right? 거기 밀, 그 길이 너무 막힌데 거기에 걸렸어요. So I got caught in a bad traffic jam. 그렇게 쓰시면 되고 음, 그리고 그 다음에 많은 그 음악 하는 사람들이 모여서 즉흥적으로 같이 연주하는 거 jam session이라고 합니다. 수 so 저는 어렸을 때 저는 예 예중 예고 예대 나왔으니까 jam session 많았습니다. 애들이 그냥 악기 꺼내서 악보 없이 그냥 같이 즉흥적으로 하는 거. So we're having a jam session after class. Do you want to stop by? Want to swing by? 그렇게 쓰시면 돼요. 그 다음에 마지막으로 learned. 근데 두 번째 발음 있습니다. Learned, learned, a voiced second syllable. So, 첫 번째 음절 있지만 원래 두 번째 음절 발음 안 하잖아요. Learned, I learned it. 그러면은 음절 하나예요. 원래 영어에서 I learned it. 근데 이거는 learned, learned, id, learned 이라고 발음하면은 일단 맞춤법은 똑같은데 He's a learned man. 그러면 뭘까요? Learned man, 지식인. 지식 많은 사람, 학자, 학구적인 사람, intelli, 교수님 같은 사람. He's a very learned man. 이렇게 씁니다. So, um, 네, 유식인. 지식 많은 사람. He's a very learned man. My grandfather is a very learned man. 그렇게 쓸수 있습니다. So, 예문은 No one doubts that he is a learned man. We're just not sure that he is the most suitable candidate for the position. So, 우리 다 알고 있어요. 그 사람의 그 학력, 수준, 높다는 거 모두 다 인정해요. No one doubts. 그렇게 의심하는 사람 없어요. 아니라고 하는 사람 없어요. No one doubts that he is a learned man. Uh, 오직, we're just not sure that he's the most suitable candidate for the position. 근데 이 일자리에 들어갈 제일 uh, 적합한, 적절한 후보라고 uh, 라고 말할 수 있는지 모르겠습니다. So we're just not sure that he is the most suitable, 제일 적절한 후보, uh, candidate for the position. So 그 점에서만 우리 걸리는 거예요. 그러니까 학력은 우리 다 인정해요. We all know he's a very learned man. We're just not sure that he's the best candidate, the most qualified, right? 제일 많은 자격 갖춘, the most qualified candidate for the position. 네, 그렇게 쓰시면 됩니다. Okay, so 네. Um, 저도 인정합니다. 이거는 제일 많이 쓰는 용법은 아닙니다. 근데 우리 여기서 특히 English and Korean Plus에서 우리 조금 더 고급스러운 어휘 배우는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 이거는 저도 무료 채널에서 이거는 다루지 않을 거예요. I wouldn't cover uh, these, these uh, secondary or tertiary uh, definitions of these words on the free channel. Uh, 왜냐면 좀 어려운 수준이니까. 근데 여러분 혹시 타임지 아니면 뉴욕 타임스 보면은 충분히 uh, 접하실 수 있는 단어들입니다. 이 중에서 원어민 모를 정도로 어려운 거는 없어요. 이거는 다, 다 알아요. 그리고 저는 이 중에서 우리 오늘 배운 두 번째 정의, 두 번째 어, 용법들, 이거 다 써봤어요, 저는. 그 learned만, 마지막으로 learned이라고 한 거, 그거는 약간 옛날 시기이기는 하지만, 아, 근데 가끔 나와요, 그래도. 예, 그래서 그렇게 쓰시면 돼요. So, 특히 man 앞에 보면 대부분 learned이라고 발음을 하셔야 돼요. 
He's a learned man. 우리 그렇게 안 합니다. So man 앞에 learned 이렇게 접하게 되면은 구십구 프로 learned man, learned scholar. Uh, so 보통 사람을 가르치는 거 바로 앞에 오면은 learned man 그렇게 안 쓰고 learned man, learned scholar, learned professor. Uh, 그렇게 외우시면 됩니다. Uh, thanks everyone for stopping by. And as I mentioned before, I'm gonna start a new 독해. Uh, 좀 고급 독해 and 고급 청취 방송 uh, real soon. Thanks everyone for your continued support and we'll see you next time. Bye-bye.